ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ನೆನೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನ ತುಂಬಿ ನಾವು ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಂತರಾಳದ ಮಾತು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರವರ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿನ ಸರ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಿತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಳವಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಅದೇ ಅಭಿರುಚಿ ಇರೋಂಥ ಅದೇ ತುಳಿತ ಇರೋಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಕ್ಕಿದರು ತಂಡ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸಿನ ಸರ ಆಯಿತು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋ ಅಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆಯಿಂದ ದಿವಸ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ನವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇದ್ದಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಭಾವ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜನ ಅದನ್ನು ತಂದು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದರ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಸ್ತುದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಒಂದಾದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ
ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಏಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವಾದ ಗೌರವ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ನೂರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಇದು ಕೊರತೆ ಬಾಳುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮಂದಿರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಏನು ಜಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ರೂರಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸು ನಾವು ಸುಮಾರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಗರದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಪ್ರಚಾರನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ನಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರಳ್ಳಿಯವರು ನೋಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಂಬತ್ ಏನು ಕಮ್ಮರಡಿ ಕಮ್ಮರಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿದರು ನಿನ್ನೆ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಕುರ್ತೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಕಡೆ ಒಂದು ಏನು ಅದರ ತಾಜಾತನವನ್ನೇ ಅದರ ಬಣ್ಣನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದರ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಹುದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮಹಿಳೆಯವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯವರು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರೈತ ಸಂಘವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ವಾ ಸೋಮವಾರ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಶೋನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕೋವಂಥದ್ದು ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘ ಈಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಯಾರು ಇದು ನಮ್ಮದು ಇದು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಇದು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಈ ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಅರಿವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರು ಈ ಥರದ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇದನ್ನು ಕಾಳಜಿನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ನೆ ನೋಡೋದಿತ್ತು ಹಂಗಾಗೇ ಕೊರಿಯನ್ ಮಾಲನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನೋ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೆನ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸಂಘದಿಂದ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲಾಖೆಯವರು ನೋಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡಲಾರ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಅದು ಒಂದೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಕೋರೋದು ಕೂಡ ಹೌದು ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೇಳೋದೇ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ರ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿದ್ರ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದೋರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್
ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಅವನು ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ನ ಪಾಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಆಳು ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಣು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಯಾರು ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಇರಪ್ಪ ಅವನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳಂತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇವನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಹುಡುಗನೇ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿಗೆ ಅದು ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹುಡುಗನು ಆ ಕ್ಯಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಓಲೈಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೋಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾಬ್ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಗರೀಕರಣದ ಹತ್ರ ವಾಲ್ತದಾರ ಹೊರತು ಅವರ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಾಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ದುಡಿಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆಯೋ ಏನೋ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಲುಪಿದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ರೈತರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಯುವಕರಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ರೈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರ
ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ ಬಡಿ ಕಡಿ ಇವ್ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಎದುರಿಸು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಘರ್ಷ ಅದು ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಸಂಘರ್ಷ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಹಲವು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕಥೆಯ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಥ ಕಥೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತರು ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ಕಾ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರೈತರೇ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನವನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅನ್ನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೇನೇನೇನೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ರೈ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬದುಕು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ ಬಂಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ಸತ್ವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನಾಗಲೇನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜೈವಿಕ ಸತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಶೂನ್ಯ ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯದ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲನಾಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದಂತೆ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸು ಅದನ್ನು ನಿರ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುಗದೊಳಗೆ ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೃಷಿ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಅಂದರೆ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಮನ ಸೆಳೀತು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರದ ಹಳ್ಳಿಯ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಯುವಕನ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಹೋಟೆಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನೆ
ಅದು ಆ ವಾರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದು ತನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಎಂಥ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಜನ ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನವಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ಮೂರು ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನಂದು ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಬ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ನಾನು ವೃತ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದವನು ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆದವನು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಂಚುವಂತಾರೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕತೆ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಿ ಅಂತಂದರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆ ಗುಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕಾಸಿನ ಸರಾಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ ಇದ ಅನ್ನೋದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅದು ಈಗ ಕಾಸಿನ ಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಬೌ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದೇ ಇತ್ತು ಅದು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಂಥ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ ರ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹನೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಹರ್ಷಿಕ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಡ ಬೈತಾರೆ ನಿನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಹರ್ಷಿಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಬಟ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಸಂಪಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ ವಾಪಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕಲಿಯುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಬೆಳಗೋ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಸಂಪುಗಮ್ಮ ಸಂಪುಗಮ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾತ್ರಗಳೇ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಜನ ಸಂಪಿಗೆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ರಾಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನನ್ನ ಆಚೆ ಬರಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಸೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೀರಾ ವೈರಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಸೀಮ್ ಅಂತ ಹರ್ಷಿಕಾ ಸೀಮ್ ಅಂತ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಂದಿನ್ನು ಮದುವೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ 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 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀಮ್ ಅಂತ ಹಾಡು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ ನಾನು ಅಂತ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಆ ಹಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಳಾಲ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಸರ್ ಈಗ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟರು ರೈತನೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೈತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈತನೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಆ ಜಗಳ ಟೆನ್ಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಸಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತೀನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಗರ್ಲ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ತಿಂಕ್ ಏನ್ ಸರ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೌದು ಹಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಸುಂದರೇಶ್ ಅಂತಿದೆ ಅದು ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಯಕನ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಡಿ ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ ರೈತ ನಾಯಕರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಕ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರೇಶ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಸಂಪಿಗೆ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೀನ್ಗಳು ನೀಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವತೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಲುಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಊಟ ಅಲ್ವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಡ 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 ಇದೆ ಸರ್ ಲೋಡಿ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ